ஓகே இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற இந்த சீரீஸோட ஃபைனல் பார்ட்டி தான் ஸோ இம்யூனைசேஷன் ஸோ இம்யூனைசேஷனுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டி டிசீஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற அந்த ப்ரிப்ரேஷன் தான் இம்யூனைசேஷன் ஸோ இந்த இம்யூனைசேஷன் வந்து நம்மளோட பாடியோட ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே இந்த இம்யூனைசேஷன் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று என்னென்னா பேசிவ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஆக்டிவ் ஸோ ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் அப்படின்னா பேர்லேயே இருக்குது லைக் இட் இன்வால்வ்ஸ் ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் வந்துட்டு இன்வால்வ் ஆகும் பாடி இன்வால்வ் ஆகும் பேசிவ் இம்யூனைசேஷனில் பாடி இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ அதுதான் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பேசிவ் இம்யூனைசேஷனுங்கிறது என்னென்னா இட் திஸ் இம்யூனிட்டி அக்கர்ஸ் வித்தவுட் சேலஞ்சிங் த ஹியூமன் பாடி அதை ஹியூமன் பாடி எந்த வேலையுமே இதுக்காக செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அவர் இம்யூனிட்டி பேசிவ் இம்யூனிசேஷன் வந்துட்டு இட் ஆட்ஸ் ஆன் தி ஆன்டிஜென்ஸ் ஆர் ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுலேயும் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று பேசிவ் நேச்சுரல் இம்யூனிசேஷன் அண்ட் அனதர் ஒன்று பேசிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனிசேஷன் அந்த பேசிவ் நேச்சுரல் இம்யூனிசேஷனுங்கிறது எப்படின்னா லைக் இந்த இம்யூனிட்டி வந்துட்டு இஸ் அக்வைட் ஃப்ரம் த மதர் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பர்த் அம்மாலேருந்து தான் வி கெட் திஸ் பட் இது என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த இம்யூனிட்டி வந்துட்டு அம்மாவோட ஃபீட்டஸ் வந்து நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் லைக் ஆன்டிபாடிஸா ஐஜிஜி ஆன்டிபாடிஸா வந்து பிளசண்டாலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆல்சோ பிரெஸ்ட் மில்க்லேருந்து நமக்கு உடம்புக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கும் ஸோ தட் தான் இது வந்து பேசிவ் இம்யூனிட்டி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் நம்ம உடம்புலேயே டெவலப் ஆகாமல் வெளியிலேருந்து வருது அம்மா கிட்டேருந்து தான் வருது பட் ஆனால் நம்ம ஓவோன் பாடியிலேருந்து சிந்தசிஸ் ஆகாமல் அம்மாவோட ஃபீட்டஸ்லேருந்து வர்றது அந்த தென் அம்மாவோட மில்க்லேருந்து வர்றது வந்து வி கன்சிடர் ஆஸ் பேசிவ் நேச்சுரல் இம்யூனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பேசிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனிசேஷன் இதே மாதிரி நம்மளோட இம்யூனிட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம உடம்புலேருந்து செக்ரேட் ஆகாமல் வெளியிலேருந்து வரும் பட் இது எப்படின்னா இட் இஸ் இன்ஜெக்டட் பை கெட்டிங் த சீரம்ஸ் ஃப்ரம் த ஹியூமன்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் வேறு ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து நமக்கு இம்யூனிட்டி கிடைக்குது அப்படின்னா அது பேசிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனைசேஷன் ஓகேவா நேச்சுரல்னால் நம்ம அம்மாவோட உடம்புலேருந்து நமக்கு வர்றது தான் லைக் இன் ஃபீட்டஸில் இருந்து ஆகட்டும் ஆர் வென் வி கெட் அவுட் ஓகேவா அதுதான் வந்து பேசிவ் நேச்சுரல் ஈவன் தோ இட் இஸ் ஃப்ரம் மதர் இட் இஸ் கன்சர்ட் ஆஸ் பேசிவ் ஏன்னா அது வந்து வெளியிலிருந்து வந்து உன் உடம்பு உன் சொந்த உடம்புலேருந்து செக்ரேட் ஆகுது இல்லை இல்லையா அதனால் வந்து இட் இஸ் கன்சர்ட் ஆஸ் பேசிவ் நெக்ஸ்ட்டு பேசிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனைசேஷனுங்கிறது இன்னொருத்தோட சீரம்லேருந்து எடுத்து இன்னொருத்தரோட இம்யூனிட்டிலேருந்து எடுத்து தரதில்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொருத்தரோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் இருக்குது அந்த சீரம்லேருந்து எடுத்து நமக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து பேசிவ் ஆர்டிஷியல் இம்யூனைசேஷன் லைக் சில பாய்ஸன்லாம் நமக்கு ஆயிரும் ஸ்னேக் பைட்லாம் அதுக்கெலாம் வந்து வேறு ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்து இதுக்கு மருந்து தரது ஓகே ஸோ யாரும் வேக்சினுக்கும் இதுக்கும் குழப்பிக்கக்கூடாது ஓகேவா பேசிவ் ஆர்டிஷியல் இம்யூனிஷனுங்கிறது வந்து இட் இஸ் டேக்கன் அவுட் ஃப்ரம் அனதர் சோர்ஸ் ஃப்ரம் தேர் சீரம் ஓகேவா ஸோ அவங்களோட சீரம்லேருந்து சீரம்ங்கிறது என்னென்னா லைக் அது இல்லைன்னா ஆன்டி பிளட் கிள கிளாட்டிங் வந்து இதாகும் அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ சீரம்ங்கிறது பிளட்டில் இருக்கும் ஸோ சீரம்லேருந்து எடுத்து நம்மளோட உடம்புல யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இதை இதை வந்து ப்ரோஃபைலட்டிக் மெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோஃபைலட்டிக் மெஷர்னால் லைக் த அர்ஜ் டு கியோர் தம் அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பேசிவ் இம்யூனைசேஷன் பார்த்தோம் நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் ரெண்டு இருந்தது நேச்சுரல்னா விச் வி கெட் ஃப்ரம் அவர் மதர் எக்ஸாம்பிள் பிரெஸ்ட் மில்க் அண்ட் செகண்ட் ஒன் என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனைசேஷன் லைக் பாம்பு கடிக்கு நம்ம வந்து பாம்புலேருந்து விஷம் எடுத்து நம்ம உடம்புக்கு இம்யூனிஷன் கொடுத்துக்கிறது அதுதான் வந்து அதுதான் எக்ஸாக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஸோ வந்து ஆக்டிவ் இம்யூனிசேஷனுங்கிறது என்னென்னா நம்ம உடம்புலேயே செக்ரேட் ஆகிறது ஓகே நம்ம உடம்புலேயே ஆல்ரெடி இம்யூனிட்டி இருக்கும் இல்லையா அதுதான் வந்து ஆக்டிவ் நேச்சுரல் இம்யூனைசேஷன் அதாவது நம்மளோட ஓன் இம்யூன் சிஸ்டமே வந்துட்டு ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஆன்டிஜனுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஆட் பண்ணுறதா வந்து ஆக்டிவ் நேச்சுரல் இம்யூனைசேஷன் அதே ஆக்டிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனைசேஷனுங்கிறது வேக்சின்ஸ் அண்ட் டாக்ஸாய்ட்ஸால் வந்துட்டு கியூர் பண்ணுறது வேக்சின்ங்கிறது என்னென்னா இன்னொருத்தர் உடம்பில் கியூரான அந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்து நம்ம உடம்பில் வச்சுக்கிறது தான் வேக்சின்ஸ் ஸோ நம்ம பேசிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனைசேஷனுங்கிறது
லைக் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி அதை ரீட்டெயின் பண்ணுறது தான் வந்து டாக்ஸாய்ட்ஸோட வேலை இதுவுமே வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இம்யூனிட்டி தான் லைக் இதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைஃப் லாங்கில் இருக்கும் அண்ட் ஃபார் ஷார்ட் பீரியட்லேயும் இருக்கும் பட் ஆனால் டாக்ஸாய்ட்ஸோட எஃபெக்டிவிட்டி ரொம்பவே அதிகம் வேக்சின்ஸோட எஃபெக்டிவிட்டியுமே ரொம்பவே ஜாஸ்தி இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ரெட்டுமே பார்த்தாச்சு இப்போ அந்த நம்ம இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து கான்ஜினட்டல் இன்னொன்று வந்துட்டு அக்வயர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்ஜினட்டல் இம்யூன் டிசீஸுங்கிறது எப்படின்னா நம்மளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் சைட்டோகைன்ஸ் என்கே செல்ஸ் இதில் எதனா ஒரு டேமேஜோ எதனா ஒரு கோளாறு நடந்துருச்சுன்னா இட் வாட் ஆப்பன்ஸ் இஸ் கால்டு கான்ஜினட்டல் கான்ஜினட்டல் நம்ம பிறக்கும் போதே ஓகேவா அதுதான் கான்ஜினட்டல் ஸோ அது மாதிரி எதனா நடந்துருச்சுன்னா அதுக்கு தான் வந்து கான்சன்ட் இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ்னு அர்த்தம் அக்வைடு இம்யூன் டெஃபிஷியன்சி சிஸ்டம் டிசீஸ்னால் நம்ம உடம்பில் வெளியிலேருந்து ஒன்று வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்துட்டு டெ லைக் இட் டிஸ்ட்ராய்ஸ்னால் அதுதான் வந்து அக்வைடு இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் லைக் எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட இம் டீ செல்ஸை தான் ஃபஸ்ட்டு அடிக்குமே வந்தோடனே டீ செல்ஸை தான் வந்து அடிக்கும் அதனால் வந்துட்டு நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமே பாதிக்கப்படும் டீ செல்ஸும் ஆக்டிவேட் ஆகாமல் போயிடும் அதனால் வந்துட்டு இட் இஸ் கன் கன்சிடர்ட் ஆஸ் லைக் அக்வைடு இம்யூனிஷன் இம்யூனிட்டி டிசீஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம இந்த சைட்டோடாக்சிட்டி செல்ஸை பா தேர்ட் வீடியோவில் பார்த்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சாரி செகண்ட் வீடியோவில் பார்த்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சைட்டோடாக்சிட்டி செல்ஸுங்கிறது லைக் இட் கீப்ஸ் ஆன் அட்டாக்கிங் அவர் ஓன் பாடி செல்ஸ் இஃப் இட் இஸ் அட்டாக்கடு பை த பேத்தோஜன் ஓகேவா அது பேத்தோஜனையும் கொள்ளும் பேத்தோஜனால் அடிப்பட்டிருக்க நம்ம செல்ஸையுமே இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டிஸ்ட்ராயிங் ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு டாலரன்ஸ் இருக்கும் அந்த டாலரன்ஸ் ஃபேக்டரையும் தாண்டி வந்து செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸை வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணுறது தான் வந்து ஆட்டோமின் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆட்டோமின் டிசீஸே வந்துட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்றுனா ஆர்கன் ஸ்பெசிஃபிக் விச் அஃபெக்ட் ஒன்லி ஒன் ஆர்கன் ஓகேவா அண்ட் ஒன்று ஆர்கன் நான் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா எத்தனை ஆர்கன் வேணாலும் அடிக்கும் எல்லா ஆர்கனையும் வந்து அட்டாக் பண்ணும் ஓகே இந்த ஆர்கன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்கன் நான் ஸ்பெசிஃபிக்குங்கிறதுலாம் என்னென்னா ஒரே ஒரு ஆர்கனில் மட்டும் நடந்திருக்கும் அது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூரினரி பிளேட்டரில் வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்னா அங்கே ஒரு பேத்தோஜன் போய் லைக் எதுனா காஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா அங்கே வந்து ஆட்டோமின் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மொத்தமே அடிச்சிடும் அது மாதிரி இங்கே நம்ம சில காமன் ஆட்டோமின் டிசீஸஸ் என்னென்னங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ என்னென்னா அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிக்ஸ் மிலிட்டஸ் மயஸ்தேனியா கிராவிஸ் ஹஷிமோட்டோ தைராய்டிஸ் கிரேஸ் டிசீஸ் அண்ட் ரோமோட்டாய்டு ஆத்ரைட்டிஸ் ஓகேவா இது அஞ்சு வந்து காமனாக எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் தான் இந்த இன்சுலின் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிஸ் மெட்டஸுங்கிறது நம்மளோட ஹெச்எல்ஏ லிங்க்டு ஆட்டோ இம்யூனிட்டியை வந்துட்டு டிஸ்ட்ராய் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ அதுட்டு வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கே வந்துட்டு டயபெட்டிஸ் வர ஆரம்பிக்கும் மயாஸ்டேனியா கிராவிஸுங்கிறது நம்மளோட நியூரோமசில் ஜென்ஷனில் வந்து அந்த அசிட்டோகொலைன் ரெசப்டாஸ் வந்துட்டு அசிட்டோகொலைன் எஸ்டரைஸால் ஸ்டாப் ஆகாமல் இட் கீப்ஸ் ஆன் ப்ரொடியூசிங் ஸோ தட் என்னென்னா மசில் கண்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வரக்கூடியது வந்து மயஸ்டினியா கிரேவிஸ் அது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் வாட் ஆப்பன்ஸஸ் த ரிசப்டாஸ் வந்துட்டு ஃபெயில் ஆகிரும் ஹஷிமோட்டா தைராய்டிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த தைராய்டு கிளாண்டோட ஆக்டிவிட்டி வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபுல்லி டிஸ்ட்ராய்டு அந்த அதோடய ஃபாலிகிள்ஸும் வந்துட்டு கீப்ஸ் ஆன் க்ரோவிங் அதுதான் வந்துட்டு ஹஷிமோட்டா லைக் கீப்ஸ் ஆன் குரோவிங் சாரி அதோடய ஃபால்ஸ் வந்து க்ரோவே ஆகாது அதுதான் வந்து ஹஷிமோட்டா தைராய்டிஸ் தைராய்டிஸ் இட்டிஸ்னாலே இன்ஃப்ளமேஷன் அர்த்தம் தைராய்டிஸ்னால் நினச்சிக்கோங்க தைராய்டு இன்ஃப்ளமேஷன் ஓகேவா இது வந்து ஒரு தைராய்டு இன்ஃப்ளமேஷன் மோஸ்ட்லி இஃப் யூ கேன் சி இட் இன் விமன் இது வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசம் தான் இப்போ லீட் பண்ணும் தைராய்டில் ஒன்றுமே சர்க்குலேட் ஆகாமல் இருந்தால் அது ஹைப்போ தைராய்டிசம் அயோடின் டெஃபிஷியன்சி மாதிரி ஸோ ஃபோர்த் வந்து தான் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் கிரேவ்ஸ் டிசீஸுங்கிறது இந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து தைராய்டு சிமிலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணும் பட் சம்டைம்ஸ் இது வந்து கீப்ஸ் ஆன் ஆக்டிவேட்டிங் இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆனால் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஆயிரும் அதுதான் வந்து கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் அண்ட் ஃபைனலி ரொமட்டா